Sie gehört inzwischen zum Standard fast aller Organisationen. Und doch kommen immer wieder grundlegende Fragen auf. Die Rede ist von der Website. Wie können wir sie rechtssicher gestalten? Worauf kommt es beispielsweise bei der Datenschutzerklärung und dem Impressum an? Und welche Änderungen ergeben sich durch das telekommunikations telemedien datenschutzgesetz was für ein Zungenbrecher, das Anfang Dezember in Kraft getreten ist? Diese und weitere Fragen klären wir in der heutigen Mittagspause, einer Kooperation mit der digitalen Nachbarschaft, kurz der DINA. Und ich freue mich sehr, dass wir für dieses Thema rechtssichere Webseiten einen Juristen zu Gast haben. Herzlich willkommen, Andreas Splittgerber von der Münchner Kanzlei Reed Smith. Schön, dass du heute bei uns bist und dir die Zeit Danke. genommen hast. Ebenso herzlich willkommen möchte ich Petra Rolfing heißen von der DINA, die uns mal wieder ganz fleißig im Chat unterstützen wird. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf diese Runde. Hallo und schön, wieder hier zu sein. Wunderbar. Dann würde ich sagen, ich gebe direkt ab. Ich schalte mich raus mit Bild und Ton und komme dann zum Ende wieder dazu mit Petra zusammen. Und dann schauen wir, dass wir so viele Fragen wie möglich noch klären. Und jetzt wünsche ich Ihnen und euch viel Spaß. Vielen Dank, Bea. Danke, Petra auch. Danke für die nette Einleitung. Und ähm, dass du den Zungenbrecher übernommen hast. Ich sage dann nur noch TTDSG für dieses neue Gesetz, da ist ähm, das Risiko eines Zungenbrechers nicht ganz so hoch. Ja, herzlich willkommen ähm, zur ähm, digitalen Mittagspause heute, rechtssichere Website. Wir schauen uns jetzt mal sozusagen die fünf wichtigsten Punkte an, die man bei einer Webseite beachten muss. Wir machen das so, wie auch bei den anderen Mittagspausen, dass wir das zusehen, dass wir so nach 20 Minuten oder einer halben Stunde ähm, in die Fragenrunde übergehen. Ähm, und äh, ich dann versuche, Ihre konkreten Fragen ähm, zu beantworten. Der Hintergrund, ähm, wie gesagt, die ähm, fünf Punkte, ähm, die wir uns heute anschauen wollen, bei einer Webseite ist mal sozusagen ganz allgemein die Wahl des Namens, zum Beispiel der Domain oder des App-Namens, ähm, dann die Frage um, rund um Nutzungsbedingungen, dann die Frage rund um Impressum. Die Datenschutzerklärung haben wir auch gerade schon als Thema gehört und als letztes sozusagen Datenschutzthema auch noch das Cookie-Thema. Mit diesen fünf Punkten sind Sie eigentlich sicher vorbereitet, wenn Sie eine, sagen wir, eine Informationswebseite betreiben. Wenn Sie natürlich eine Webseite haben, in dem Sie beispielsweise einen Shop haben oder eine Kommentarplattformen oder ähnliches, dann kommen noch weitere Themen dazu. Gerne können Sie dazu auch noch Fragen stellen. Hier und da werde ich auch ein paar Ausführungen dazu machen. Aber mit diesen fünf Punkten, also in der Domainname, Nutzungsbedingungen, Impressum, Datenschutzerklärung, Cookies, und also Cookies im weitesten Sinne, eben auch Trackers, sind Sie gut vorbereitet. Was muss man beim, ähm, beim Wahl der Domain oder ähm, auch der App, also wenn wir jetzt heute über Webseite sprechen, ist vieles auch ähnlich ähm, bei einer App und vieles ist auch ähnlich, zum Beispiel bei einer Social Media Präsenz, ähm, wenn Sie auf Facebook eine Fanpage haben, dann kommen natürlich noch ein paar spezielle Probleme dazu. Aber wenn Sie zum Beispiel ähm, eine Fanpage auf Facebook oder einen Twitter Account oder einen Instagram Account haben, auch da benötigen Sie eine Datenschutzerklärung, auch da benötigen Sie ein Impressum, auch da müssen Sie aufpassen, dass Sie, und das ist das Thema hier gerade in der Checkliste Thema 1, keine fremden Namen oder Markenrechte, Markenrechte verletzen. In der Regel wird bei Ihnen schon eine Seite vorhanden sein, aber prüfen Sie immer mal, wenn Sie eine neue ähm, nehmen, registrieren, anmelden, ob ähm, vielleicht nicht entgegenstehende Rechte anderer ähm, vorhanden sind. Es gibt äh, auf der Seite des Deutschen Markenamtes eine relativ einfache Markenrecherche, die kann man selber machen. Da gibt man einfach mal einen Namen ein und dann sieht man schon, welche gleichlautenden Marken es gibt. Und dann kann man auch oft durch Googlen ähm, auch mal sehen, was gibt es denn noch für Unternehmen oder Webseiten, die ähnlich lauten. Ähm, eine tiefergehende Markenrecherche, da brauchen Sie natürlich dann immer auch noch einen Experten, aber so für, den, für das erste Gefühl kann man das selber schon ganz gut so machen. Ähm, also und dann sollten Sie aufpassen, dass Sie eben bei Ihrer Wahl dann nicht gegen eingetragene Marken oder bekannte Begriffe verstoßen. Vielleicht auch noch ein Punkt zum Doing. Wenn Sie hier 
eine Webseite oder eine Social Media Präsenz anmelden, bitte stellen Sie immer sicher, dass die Anmeldung im Namen Ihrer Organisation erfolgt. Oft machen das so die Mitarbeiter im Marketing und die melden das dann auf ihren eigenen Namen an oder und verwahren dann auch selbst die Passwörter. Also da gibt es dann immer Probleme, wenn diese Personen dann das Unternehmen und die Organisation verlässt, ver verlassen, dass dann äh, auf einmal die ähm, jeweilige Präsenz nicht mehr geupdatet werden kann, beziehungsweise es auch Streitereien gibt, wem jetzt zum Beispiel diese Webseite gehört, wenn sich da am Anfang mal der Marketingleiter eingetragen hat. Also auch hier immer darauf achten, dass es im Namen der Organisation geschieht. Das war schon der erste Punkt. Der zweite Punkt sind die Nutzungsbedingungen. Sie kennen das von ähm, vor allem US-amerikanischen Seiten, aber auch vielen Seiten in Deutschland, dass man unten im Futter die Nutzungsbedingungen sieht. Nutzungsbedingungen sind an sich nicht schlecht. Ähm, und je mehr man auf einer Seite anbietet, ähm, umso eher sollte man auch Nutzungsbedingungen haben. Aber Sie sollten immer daran denken, Nutzungsbedingungen sind so wie AGBs. Das heißt, es ist ein Vertrag. Also Sie brauchen immer auch eine Annahme des Vertrages durch den Nutzer. Und wenn Sie jetzt auf Ihrer Webseite zum Beispiel unten im Futter Nutzungsbedingungen haben und dann surfen Webseitennutzer auf Ihrer Seite, dann bedeutet dies keine Annahme dieser Nutzungsbedingungen. Sie haben da keinen Vertrag. Deswegen bei reinen Informationsseiten kann man sich überlegen, brauche ich überhaupt Nutzungsbedingungen? Wohl eher nicht. Ähm, eher schon bei Seiten, wo die Nutzer irgendwo dann mal was akzeptieren oder OK drücken. Also wenn sie sich irgendwo registrieren oder wenn sie in einem Shop was kaufen oder wenn sie bei äh, in einem Forum etwas posten und ja, ähm, Post drücken, dann kann man da immer Nutzungsbedingungen mit einbinden, weil man da sozusagen eine positive, aktive Erklärung des jeweiligen Nutzers hat. Und auch in diesen Bereichen ist es eher ratsam, Nutzungsbedingungen zu haben. Auf einer normalen Webseite, die eine Informationswebseite ist, müssen wir eigentlich viel regeln. Da ist das Einzige vielleicht IP-Rechte. Aber ähm, das ist gesetzlich durch das Urhebergesetz auch schon gut abgedeckt. Wo es dann anfängt, die Bereiche, in denen man das regeln sollte, sind sogenannte, auch sagt man oft, ähm, House Rules oder Netiquette. Sieht man auch oft auf den Social Media Präsenzen. Also überall, wo Nutzer ihre eigenen Inhalte posten, hochladen können, sollte man ähm, den Nutzern auch sagen, ähm, bitte nur rechtmäßige Inhalte, ähm, ja, keine Beleidigungen etc., kein Mobbing, dass man da sozusagen die Regeln aufstellt, unter welchen Regeln praktisch das Haus betreten und genutzt werden darf. Und wenn man dann eben so einen Post-Button zum Beispiel hat, dann werden die auch entsprechend vereinbart. Ähm, Haftungsbeschränkungen sieht man auch noch oft, aber Sie wissen wahrscheinlich alle, dass meine AGBs ähm, in Deutschland relativ wenig Haftung beschränken kann. Sie sehen oft den uralten Impressi. <lacht> es gibt noch ganz alte Vorlagen für Impressum und da ist immer noch so ein, so ein Abspann dabei zu Haftung für Links und Haftung für Urheberrechtsverletzungen im Sinne von eben Haftungsbeschränkungen. Das ist völlig nutzlos. Also die können Sie, wenn Sie es auf Ihrer Seite noch haben, streichen, bringt Ihnen überhaupt nichts. Sie haften ganz normal für die Inhalte, die auf Ihrer Seite sind und als, als sozusagen Unternehmen oder Organisation haften Sie auch für ähm, verlinkte Inhalte. Ähm, also Sie müssen, das hat sich ein bisschen was geändert in der Rechtsprechung in den letzten paar Jahren, aber ähm, sobald Sie man sagt, die Seite in, mit, mit Gewinnerziehungsabsicht nutzen, da kann man jetzt sagen, wenn wir keine Gewinnerziehungsabsicht haben, dann vielleicht nicht, aber es soll das Daumenregel eigentlich jede Seite außer eine rein privat genutzte Seite, ähm, muss davon ausgehen, dass sie für verlinkte Inhalte verantwortlich ist. Deswegen muss man immer mal wieder auch gucken, dass die ähm, verlinkten Inhalte ja, rechtmäßig sind und noch auch vorhanden sind. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zum Öffnen der Links. Die Links sollten sich idealerweise in einem extra Tab oder in ähm, sogar in einem extra Fenster öffnen. Und auch nach dem neuen TTDSG müssen Verlinkungen, also müssen sozusagen die Überleitung zu einem zu einer anderen Webseite äh, kenntlich gemacht werden. Ja, also noch schöner wäre es, wenn man sozusagen einen neuen Tab aufmacht und zwischendrin so ein Middle Screen zeigt und sagt, hier, Sie werden weitergeleitet auf das Angebot eines Dritten. Ähm, sieht man in der Praxis relativ selten und in der Praxis tatsächlich hat sich herauskristallisiert, dass man das in einem neuen Tab macht. Ist auch besser, weil dann sozusagen Ihre Nutzer wieder zu Ihrem Tab zurückkommen können und nicht zurückklicken müssen. Also sie halten sich dann länger in der, im Browser. 
Ähm, ja, wenn Sie einen Shop haben, dann gibt es natürlich noch die ganzen Themen rund um das Einkaufen und das Widerrufsrecht. Ähm, hierauf ähm, müssen wir, glaube ich, heute nicht detailliert eingehen. Ähm, Kündigungs- und Löschungsrechte ähm, sieht man eher bei Registrierungen. Also wenn Sie einen registrierten Bereich haben, dann sollten Sie sich auch überlegen, sozusagen, wie sehr ich vielleicht ähm, Nutzer wieder los, die ich nicht haben will, weil sie sich vielleicht nicht gut verhalten, etc. Da müsste man dann immer auch an eine Kündigung oder Löschungsrechte denken. Rechtsweigericht ist man im, im Verbraucherkontakt eher, eher nicht durchsetzbar. Deswegen ähm, müssen Sie das eigentlich nicht regeln, wenn Sie sich an Verbrauchern richten. Und ähm, also wenn Sie tatsächlich einen Shop haben oder irgendwelche ähm, länger Abos ähm, verkaufen, dann müssen wir darauf achten, ab 2022, also jetzt ab März geht los, gibt es ähm, neue Verbraucherschutzvorschriften. Ähm, die kommen so peu à peu in diversen Paketen. Im März kommt zum Beispiel eine Regelung zum Kündigungsbutton, dass eine Seite, wenn sie da längerfristige Abos haben, also ein Jahresvertrag für eine Musikplattform oder für ihr Telefon, ähm, dann muss dort einfach ein Kündigungsbutton vorhanden sein. Es gibt auch Regelungen, wie lang eine Vertragslaufzeit sein darf. Alles natürlich sehr verbraucherfreundlich. Ähm, weil ich es gerade sehe, welche Sprachen müssen die Informationen, also hier Frage aus dem Chat, welche Sprachen müssen die Informationen ähm, haben? Ähm, Impressum, Datenschutz, äh, speziell wenn wir im Prinzip eine rein englischsprachige Seite haben. Also hier ist die Daumenregel, ähm, die Informationen, die rechtlichen Informationen ähm, müssen in der Sprache sein, in dem auch die Rest der, der Rest der Webseite ist. Ja, wenn Ihre Webseite auf Englisch ist, dann können Sie davon ausgehen, dass Ihre Nutzer Englisch verstehen, können Sie auch eine Datenschutzerklärung auf Englisch machen. Äh, wenn die auf, äh, Ihre Webseite auf Deutsch ist, dann sollten auch die ganzen rechtlichen Informationen auf Deutsch sein. Also Punkt 2, Nutzungsbedingungen. Wir merken uns, wenn wir nur eine Informationsseite haben in unserer Organisation, dann brauchen wir die gar nicht. Ansonsten gucken wir, für welche Bereiche lohnt sich. Wir haben im Kopf ähm, vor allem Verhaltensregeln, gerade auch auf Social Media, aber auch wenn Sie einen Blog, Blog ähm, auf Ihrer eigenen Seite haben. Ähm, da kann man dann auch Regelungen treffen, wann man bestimmte Posts löschen kann. Ähm, registrierter Bereich, überlegen, was biete ich dort an? Ähm, wie sollen sich die Leute registrieren? Wie werde ich die Leute wieder los? Und ähm, Shop, ja, das ganze, der ganze Kaufvorgang, das ist wahrscheinlich am kompliziertesten natürlich auch Verbraucher, die etc. Das ist Punkt zwei. Ähm, eher noch mal eine Frage, die nehme ich vielleicht gerade noch mit. Ähm, braucht man bei Links, die auf externe Webseiten weiterleiten, immer ein Pop-up-Fenster mit einer Warnung? Oder entfällt diese Vorgabe, wenn der Link sich in einem neuen Tab öffnet? Hatte ich gerade kurz schon gesagt, also idealerweise hat man tatsächlich diesen Pop-up. Ähm, ich würde aber sagen, ähm, es, es reicht, ja, wenn Sie jetzt nicht äh, wahnsinnig viele Links haben, es reicht, wenn sich der in einem neuen Tab öffnet. Ja, aber also die gesetzliche Vorgabe ist immer noch, man muss darauf hinweisen, dass ähm, der Nutzer zu einem anderen Anbieter weitergeleitet wird. Jetzt das Lieblingsthema der deutschen Impressum. Ja, es ist Wahnsinn. Das ist ein uraltes Thema, aber immer noch sehr beliebt. Es wird immer noch ständig abgemahnt. Verbraucherschutzorganisationen wollen das Impressum sehen. Auch die Datenschutzbehörden beschweren sich, wenn das Impressum nicht ausreichend vorhanden ist. Sie sehen zum Beispiel hier auch einen Screenshot von der Haus des Schiffens Seite, die sehr schön gemacht ist. Da gibt es einen Cookie-Banner. Und es haben nicht viele, dass äh, das Impressum schon im Cookie-Banner sichtbar ist. Sage ich gleich noch was dazu. Also Impressum ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und merken Sie, Sie brauchen es für eine Webseite. Sie brauchen auch ein Impressum in der App. Und Sie brauchen auch ein Impressum in Ihren Social-Media-Präsenzen. Ähm, was in ein Impressum rein muss, schauen wir uns gleich an. Das Impressum muss ständig verfügbar sein für die Nutzer. Und da hat sich die sogenannte Zwei-Klick-Regel herauskristallisiert. Das heißt, von jeder Seite aus, auf der sich ein Nutzer befindet, also jeder Unterseite aus, muss es im, der Text des Impressums in zwei Klicks erreichbar sein. Ja? Das können Sie mal selber einfach testen, eins, zwei, und dann muss da der Text stehen. Deswegen können Sie zum Beispiel auch in der App ähm, äh, Impressum, also Sie sind so normal in der App, dann haben Sie hier, Sie sind hier Burger-Menü, 
da haben Sie, drückt man dann einmal aufs Burger-Menü, dann kommt es runter und dann gibt es dann Tab Impressum und der leitet einen dann auf die Webseite zum Impressum auf der Webseite. Ja, das würde gehen. Das sind zwei Klicks. Das muss halt dann von jeder Seite so erreichbar sein. Also merken Sie sich die zwei klick die wird wirklich ernst genommen und ist umzusetzen. Ähm, äh, zu nennen ist es Impressum, Impressum oder Kontakt ist auch okay. Im Englischen äh, ist eigentlich Legal, Legal Notice der richtige Begriff. Ähm, man liest auch Imprint, aber das ist eigentlich äh, nicht ganz so perfekt. Bei Social Media gibt es mehr Probleme, weil es da nicht immer ähm, den Platz gibt. Ja, ähm, die TikToks dieser Welt ähm, die kennen das in ihren lokalen Jurisdiktionen nicht und deswegen gibt es auch keinen Platz, wo man Impressum äh, einbauen kann. Wir schauen uns gleich noch ein paar Beispiele an. Ähm, es muss aber immer irgendwie ein Weg gefunden werden. Zum Beispiel bei Facebook gibt es ja diese Infobox. Ähm, bei Instagram gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass man in der, in der Überschrift ähm, dann einen kurzen Link eben setzt. Ja, da steht dann halt nur Impressum Doppelpunkt und dann ein verkürzter Link auf ähm, ein Impressum, was Sie eben auf Ihrer Webseite vorhalten. Das Impressum auf der Webseite muss ich da natürlich lesen in der Überschrift, Impressum für diese Webseite und unsere Social Media Präsenzen zum Beispiel. Ähm, also bei Social Media ähm, müssen Sie findig sein, sich was Gutes überlegen, wie Sie das schaffen und schauen Sie mal bei den großen Brands, ähm, äh, wie die das machen, ähm, da haben sich meistens die großen Unternehmen immer was überlegt, äh, wie es vielleicht geht als die großen deutschen Unternehmen. Ähm, und das kann man dann auch in ähnlicher Weise machen. Denken Sie dran auf Mobile Websites, dass, äh, dass da die Darstellung ein bisschen anders ist. Und wie gesagt, wenn Sie einen Cookie-Banner haben, wichtig, ähm, Sie dürfen den Nutzer nicht zwingen, Cookies zu akzeptieren, damit er sein Impressum lesen kann, sondern ähm, äh, es muss möglich sein, im Banner schon das Impressum zu sehen. Das ist hier wunderbar gemacht, ist aber nicht immer einfach. Okay, ähm, wir schauen uns mal an, was muss in das Impressum inhaltlich eingebaut werden. Anschrift, Name, Anschrift des Anbieters, Informationen zur schnellen Kontaktaufnahme. Da muss mindestens drin sein, eine E-Mail, ähm, also zwei Möglichkeiten zum Beispiel E-Mail und Telefon oder Fax und Telefon, also diese beiden Kombinationen. Ähm, dann müssen die Vertretungsberechtigten, also zumindest einer, angegeben werden. Ähm, Aufsichtsbehörde, wenn sie einen haben, also gerade im Bankenbereich oder ähnlichen, jetzt hier wahrscheinlich nicht so relevant. Register und Registernummer äh, und die Umsatzsteueridentifikationsnummer. Wenn Sie journalistische Inhalte haben, journalistisch-redaktionelle Inhalte, das ist oft nicht ganz einfach zu bestimmen, wann das der Fall ist. Aber wenn Sie Artikel haben, ja, also praktisch vergleichbar mit Zeitungsartikeln, also nicht nur einfach ein bisschen Beschreibung, sondern wirklich, was man sagt, okay, da, da vielleicht sogar ein Journalist dran gesessen, dann müssen Sie ähm, einen ähm, äh, den Verantwortlichen hierfür noch angeben. Ähm, das muss eine natürliche Person sein, die in Deutschland ansässig ist. Also in der Regel ist es dann eben der, der Leiter, also eben der, den, die redaktionellen Inhalte verantwortet. Hier kommen jetzt viele Fragen rein. Ähm, ich greife mir mal so ein, so ein paar raus, aber Petra, du ähm, tickst genau, du hängst mal ein Fähnchen hin. Ähm, also hier Handynummer reicht, ja natürlich irgendeine Handynummer, aber ich weiß nicht, ob Sie jetzt wollen, dass Ihre Handynummer im Internet steht, aber wenn Sie so ein Zentralhandy haben vielleicht. Ähm, im Englischen, äh, nee, Disclaimer ist nicht gut. Äh, das ist die Frage, ist im Englischen Legal Notice oder Disclaimer? Also Disclaimer ist ja ein Haftungsausschluss, also das wäre der falsche Begriff. Ja. Ähm, und dann, äh, wie gut und rechtssicher sind die automatisch und kostenlos verfügbaren Impressums- und Datenschutzgeneratoren? Also Impressumsgeneratoren sind schon ähm, okay, das ist ja nicht so schwierig. Die Datenschutz Policy-Generatoren, da habe ich bis jetzt noch keinen gesehen, der wirklich so richtig gut ist. Ja, also, weil die oft auch nicht wissen, was auf unserer Seite passiert. Und oft ist dann gerade so diese, diese, diese Feinheiten, wir schauen uns gleich nochmal an, welche Daten, welche Rechtsgrundlage, die werden dann nicht so richtig abgebildet. Ähm, vielleicht die eine noch hier, also ist im Cookie-Banner ein Link zum Impressum Pflicht oder reicht Link zu den Datenschutzbestimmungen? Also Pflicht ist es nicht. Ähm, die Vorgabe ist, ein Nutzer muss 
ohne oder mit Verrin natürlich hier in der gesamten Veranstaltung, ähm, muss, ähm, muss mit, äh, innerhalb von zwei Klicks und ohne Einwilligung in Cookies, ja, also ohne in Cookies einwilligen zu müssen, muss äh, sie oder er das Impressum erreichen können. Und charmant ist es, wenn man ähm, das Impressum dann eben in den Banner ähm, hinterlegt. Äh, manche Unternehmen, die, die machen aber nicht so ein Overlay für den Banner, sondern die setzen den zum Beispiel in die Mitte und unten ist noch der Link zum Impressum. Und wenn man den dann drücken kann und dann auf der Impressumsseite keine Cookies getroppt werden, dann geht es natürlich auch. Also deswegen Pflicht, ähm, Impressumslink im Cookie-Banner, nein. Aber eben zwei Klickregeln und der Nutzer darf nicht gezwungen werden, in Cookies einzuwilligen. Brauche ich bei einem eigenen Blog einen Hinweis auf 55 rund zum ähm, Startvertrag? Ja, brauche ich. Ähm, so, jetzt haben wir da noch wahnsinnig viele Fragen. Ich gehe jetzt mal weiter äh, in, äh, in den ähm, Slides. Ganz kurz vielleicht noch hier. Ähm, Vielleicht zwei Fragen zum Impressum, die ich gerade sehe. Ähm also vielleicht nochmal zur Sprache. Das scheint Sie ja zu bewegen. Wenn Teile der Webseite in anderen Sprachen angeboten werden, ist dann die Datenschutzerklärung in mehreren Sprachen notwendig. Äh, ja. ja, also da müssen Sie dann eben auch die anderen Sprachen anbieten. Weil sozusagen Ihre Pflichten hängen an Ihnen als Organisation in Deutschland. Und ähm, wenn Sie jetzt einen Nutzer aus China haben, dann hat der genau das gleiche Recht, ähm, dass die sozusagen ja auf seine Informationen, Datenschutzgrundverordnung gilt sozusagen da genauso. Ja, die gilt jetzt nicht für einen, also ja, jetzt wollen wir nicht zu tief gehen, aber wenn Sie hier in Deutschland sind, müssen Sie für Nutzer aller Sprachen und Nationalitäten ähm, die Gesetze einhalten. Ähm, Jetzt ist hier irgendwas verrutscht. So, wenn drei Projektpartner, ja, das ist eine super Frage, die kommen öfters. Wenn drei Projektpartner eine neue Webseite gestalten, wer haftet dann alle drei oder wird einer ausgewählt? Ja, das ist, wir sehen öfters im Impressum äh, mehrere Gesellschaften. Ähm, das können wir natürlich machen, aber äh, der Nachteil ist, dass dann jede oder jeder verklagt werden kann. Also man sollte sich schon überlegen, also das Impressum ist ja der Zweck, ist ja, dass man verklagt werden kann, wenn ähm, einem Nutzer irgendwas nicht passt. Und ähm, deswegen ist jetzt mein Rat immer, ich würde nicht zu viele reinschreiben, weil sonst werden zu viele verklagt. Und wenn Sie jetzt drei Projektpartner haben, kommt es darauf an, äh, wie Sie da auch rechtlich aufgestellt sind. Ja, wenn Sie dann Joint Venture haben, dann würde ich da die Joint Venture Gesellschaft reinschreiben. Wenn Sie aber jetzt sagen wir mal drei Einzelpersonen sind, dann sind Sie eine GbR, dann sind Sie ja, alle drei. Und dann müssen auch alle drei rein. Ähm, so, Nachtrag, wer steht im Pressen? Das habe ich, glaube ich, gesagt. Genau, die Organisation, also die wirklich verantwortlich ist für die Webseite. Also Sie fragen sich dann immer, wer, wer kann auf der Webseite Inhalte hoch- oder runterladen und wer hat die Entscheidung darüber, was auf der Webseite ist. Ja, der muss in einem Impressum stehen. Es kann sein, dass bei der DENIC jemand anderes gemeldet ist. Ähm, als derjenige, der in der Impressum steht, ja, wenn jemand anderes die registriert hat, die Seite, und dann aber sagt, hier, du kümmerst dich drum, oder es ist, ja, da sind deine Inhalte dort. Ähm, Datenschutzerklärung, verantwortliche Stelle und Impressum ist normalerweise die gleiche Gesellschaft. Ja, das, hin und wieder kann es mal vorkommen, dass es nicht der Fall ist, aber dann, dann ist es schon eher, eher ungewöhnlich. Also da sollten wir eigentlich immer gucken, dass Impressum und Datenschutzerklärung die verantwortliche Stelle die gleichen Gesellschaften sind. Okay, ähm, ich glaube, das waren jetzt hier so, ähm, wo macht man bei YouTube das Impressum sichtbar? Das müsste man sich mal im Einzelnen angucken. Ähm, also, ähm, äh, wo Sie da sozusagen, wenn Sie, das ist ja dann nur der Fall, wenn Sie wirklich eine, eine, sozusagen eine Unternehmenspräsenz dort haben, ähm, kann ich Ihnen jetzt aus dem Stand nicht sagen. Müssen wir mal nachgucken bei den großen Brands. Sonst können wir noch nachher nochmal ähm, reingucken, wenn wir Zeit haben. Äh, Angabe der Aufsichtsbehörde, das ist eben, hatte ich vorhin gesagt, zum Beispiel die BaFin oder sowas oder bei uns die Rechtsanwaltskammern. Also das ist jetzt, glaube ich, so für eine normalen, normale Organisation, die nicht besonderen ähm, Pflichten unterliegt, äh, ist da bei der Aufsichtsbehörde nicht anzugeben. Okay, ähm, ich würde jetzt mal weitermachen und ähm, Petra, du guckst immer, was wir dann noch, was noch offen, ähm, offen ist. 
Ja, hier die letzte, das ist nochmal, die hatte ich vorhin schon kurz gesagt, was ist mit Urheberrechtshinweisen im Impressum? Ähm, also das ist fehl am Platz. Ja, also wenn Sie Urheberrechtshinweise machen wollen, dann machen Sie die irgendwo anders, aber im Impressum, ähm, da hat nur das Impressum zu stehen, sonst ist das schon wieder verwirrend. Ja. Ähm, äh, okay, der ähm, Rundfunkstaatsvertrag ähm, abgelöst. Ähm, bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt? Ich glaube nicht. Ähm, ich glaube fast, die stehen nebeneinander, aber ähm, kann ich gerne nochmal nachgucken und oder Sie melden sich nochmal, dann schauen wir uns das zusammen an. Ähm, so, jetzt hier die nehme ich noch und dann ist aber Schluss. Ein, also nicht Schluss, sondern dann mache ich erstmal den Slides weiter. Eine Frage, braucht man Nutzungsbedingungen für eine reine Informationsinternetseite, aber mit Möglichkeit, sich für Newsletter einzutragen? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, nö, finde ich eigentlich nicht. Was Sie brauchen, ist, wenn Sie eine Newsletter-Option haben, äh, sollten Sie beschreiben, was man, was der Nutzer, die Nutzerin ähm, bei dem Newsletter erwartet. Also, dass Sie sagen, hier, wenn Sie sich jetzt hier anmelden, erhalten Sie ein Newsletter so und so oft und zu dem und dem Thema von der und der Organisation, das sozusagen transparent ist, was ihn zu erwarten hat. Ansonsten muss man da nicht viel regeln. So, also wir waren jetzt ähm, beim Impressum und wollten genau hier noch ein paar Beispiele anschauen. Also ich habe jetzt hier mal äh, das Beispiel von BMW genommen. Ähm, ich verstehe jetzt keine, keine Beziehung von uns zu BMW, aber ähm, die machen das immer ganz gut. Ähm, haben wir hier auf Instagram so und hier, huch, ähm, tja, das ist jetzt leider schlecht. Also Sie sehen hier auf Instagram, ähm, äh, haben die hier in, in dieser Beschreibung ähm, den Verweis auf Imprint, die nennen es Imprint, ja, finde ich nicht gut, aber es ist natürlich noch kürzer, and privacy äh, LG. Ja, ich weiß gar nicht, was das ist. Language, vielleicht. Ähm, also so machen das die, ja, kurz, sozusagen im Link erklären die, ähm, Impressum und Datenschutz, also ja, so muss man es halt machen. Also ich habe gesagt, man muss nicht gucken, dass sie kreativ sind. Ähm, jetzt den zweiten sehen Sie leider nicht, das ist Twitter. Sie sehen es hier so links so ein bisschen, da kommt hier ähm, in der Beschreibung, haben die hier Imprint, ist leider nach hinten verschoben und ich kann mir jetzt gerade nicht auf die Schnelle ändern. Ähm, aber deswegen schauen Sie sich das immer so ein bisschen an. Ach so, Instagram, ja, das ist noch schlecht. Ja, ja, weil die dann genau. Und für Twitter haben sie dann eine extra Erklärung. Also so machen sie das dann immer so, ist es empfehlenswert, dass man eben äh, sozusagen Links hat äh, zu, ähm, zu dann unterschiedlichen Policies, weil sie natürlich für Twitter und Instagram brauchen sie auch eine andere Datenschutzerklärung. Und dann, ähm, dann ist es so ganz gut gemacht. Also wir waren jetzt beim Impressum. Wir hatten schon die Nutzungsbedingungen und die Auswahl des ähm, Namens. Und gucken uns jetzt mal den Datenschutz an. Punkt 4 und 5, also die Datenschutzerklärung und ähm, die Cookies. Also Datenschutzerklärung muss auf jede Webseite, auch wenn Sie nur eine Informationswebseite haben, weil Ihre Seite verarbeitet auf jeden Fall ganz Basisdaten, ähm, wenn eine Serveranfrage kommt. Also wenn einer bei Ihnen surft oder eine ähm, dann bekommen Sie, bekommt Ihr Server auf jeden Fall die IP-Adresse und äh, die, die Datum der Anfrage, also ja, wann jemand auf Ihre Webseite kam, welcher Tag, welche Uhrzeit, ähm, was er da gemacht hat. Das lässt sich gar nicht vermeiden, das ist technisch so notwendig. Und allein deshalb, das sind personenbezogene Daten, ja, eine IP-Adresse, es verrät zwar keinen Namen, aber theoretisch kann man in einzelnen Fällen über die IP-Adresse herausfinden, wer der Anschlussinhaber ist. Und deswegen hat der EuGH entschieden, dass die IP-Adresse ein personenbezogenes Datum ist. Ähm, personenbezogene Daten sind alle ähm, Informationen zu einer natürlichen Person, ähm, die ähm, diese identifizieren oder identifizieren lassen. Egal, ob Sie selbst das können oder ein Dritter. Ja, also es ist ein objektiver Maßstab, deswegen ist es sehr weit. Ja, deswegen sind irgendwelche Kennungen, mit denen Sie vielleicht gar nichts anfangen können, haben trotzdem Personenbezug, das sind sogenannte Pseudonyme, aber es sind personenbezogene Daten. Man rutscht nur dann in den Bereich anonym, wenn wirklich niemand auf der Welt oder niemand mit niemand auf der Welt mit verhältnismäßigem Aufwand herausfinden kann, wer dahinter steckt. Ja. 
Also es ist, merken Sie sich auch für Pseudonymen, so Donald Duck, wenn Sie an anmelden mit Donald Duck, das ist trotzdem personenbezogenes Datum. Ähm, also wenn er nicht Donald Duck heißt, wenn er schon Donald Duck heißt, dann natürlich auch. Ähm, also deswegen, Sie haben immer personenbezogene Daten und je mehr Sie dann auf Ihrer Webseite anbieten, umso ähm, ja, mehr müssen Sie dann auch erklären und umso mehr personenbezogene Daten bekommen Sie auch. Wer hat die Pflicht, ähm, die, da die Datenschutzerklärung anzubieten, hatte ich schon gesagt, die verantwortliche Stelle, das ist in der Regel das Unternehmen oder die Organisation, die die Seite betreibt. Die Rechtsgrundlage ist 13 und ein bisschen auch 14 DSGVO. Ich will mit Ihnen da jetzt nicht zu tief in die Paragraphen einsteigen, habe aber hier mal den Artikel 13 abgedruckt, ähm, weil Sie da immer ganz gut sehen, 13.1 sind die Muss-Inhalte Muss für eine Datenschutzerklärung. Ähm, 13.2 gibt dann noch weitere Themen an, die man auch regeln sollte, aber nicht zwingend muss. Ähm, diese, die Datenschutzerklärung hat den Zweck, dass der Nutzer informiert wird, was sie mit oder was eben der Betreiber der Webseite mit seinen personenbezogenen Daten macht, also Transparenz. Und diese Transparenz muss eben bei Zeitpunkt der Erhebung der Daten gegeben werden. Erhebung ist, wenn der sozusagen zum Surfen anfängt, das machen wir jetzt zeitgleich, dass er eben auf der, ähm, in der, ähm, auf der Webseite unten im Futter oder oben oder irgendwo ähm, eine Datenschutzerklärung anbieten. Auch hier gilt die Zwei-Klick-Regel, wie beim Impressum. Und ähm, die Inhalte schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. Ähm, und danach sage ich nochmal kurz was zum Newsletter. Ähm, also Inhalte der Anschlusserklärung orientiert sich jetzt hier, wenn Sie es vergleichen, und die Slides bekommen Sie ja auch ähm, äh, an dem 13.1. Also Sie müssen erstmal sagen, ähm, wer verantwortliche Stelle ist, ganz wichtig, ähm, und, und auch die Adresse, ähm, Kontaktdaten. Ähm, der verantwortlichen Stelle 7 und 8 und des Datenschutzbeauftragten, wenn Sie einen haben und einen brauchen. Ähm, Daumenregel in Deutschland ist, wenn Sie mehr als 20 Mitarbeiter haben, brauchen Sie einen Datenschutzbeauftragten. Ähm, wenn Sie drunter sind, brauchen Sie keinen. Die Regelung wurde geändert von 10 auf 20, äh, kurz nachdem die DSGV in Kraft getreten ist. So, und dann haben Sie diesen Block ähm, 2, 3, 4. Das ist eigentlich der Kern oder sagen wir mal 5 auch noch. Ähm, und 2, 3, 4, da beschreiben Sie, ähm, was Sie machen. Und ähm, das äh, empfehlen wir immer so zu machen, dass man sich die Themen rausgreift und dann die Punkte 2, 3, 4 bespricht. Also zum Beispiel, ähm, wenn Sie auf unserer Webseite surfen. Ja? Punkt 2, äh, da geht es um die personenbezogenen Daten und welche Kategorien verarbeiten. Also wenn Sie auf unserer Webseite surfen, dann verarbeiten wir Ihre ähm, IP-Adresse, ähm, äh, Umstände, wann Sie auf unserer Seite gesurft sind und andere Informationen, die in unseren Server-Logs aufgenommen werden. Ähm, dann kommt drei, Beschreibung der Ver Verarbeitungszwecke. Ja, wozu machen wir das? Äh, wir verarbeiten diese Daten, um unsere Webseite technisch zu betreiben. Und dann kommt viertens, Rechtsgrundlage. Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist ähm, Artikel 6, also ich habe da irgendwie ein bisschen manchmal eine andere Auffassung als die Datenschutzbehörden. Ich finde, es ist Vertragserfüllung, auch wenn jetzt, Sie haben ja gesagt, es wird kein Vertrag beschlossen, aber wir liefern dem Kunden ja oder dem Nutzer ja einen Service, die Webseite und dafür machen wir das. Also ich würde sagen, 6.1 ähm, B, Vertragserfüllung. Und ähm, Behörden sagen zum Teil auch, man muss 6.1.f nehmen, die Interessenabwägung. Äh, klappt beides. Ähm, wenn Sie jetzt Interessenabwägung äh, geben, dann, wenn Sie hier reinschauen in den, in den 23, ähm, der, der D, wenn die Verarbeitung auf Artikel 6.1 Buchstabe F beruht, das ist die Interessenabwägung, die, dann muss man sozusagen informieren über die berechtigten Interessen, die von dem Verantwortlichen verfolgt werden. Also da muss man dann, müssen wir unsere Interessen nochmal, wir müssen nicht die, die, ähm, die Interessen des Nutzers auch noch und dann die Abwägung, das müssen wir hier nicht machen, man muss nur sagen, was unsere Interessen sind. Also da wird man dann noch dazu schreiben, also die Rechtsgrundlage, genau, wenn es Vertrag ist, dann reicht sozusagen 6.1 ähm, B, nicht B ist es, ja, ähm, Vertrags Erfüllung, ähm, die Zurfügungstellung dieser Webseite und wenn Sie F nehmen, 
Ja, ist genauso gut. Und dann wird man noch sagen, unser Interesse ist es hier, Ihnen die Webseite äh, zur Verfügung zu stellen. So, das war jetzt 2, 3, 4. Und, ähm, und das würden Sie jetzt machen, jetzt wenn Sie ein Newsletter haben. Dann machen Sie das Gleiche wieder. Dann kommt die nächste Überschrift Newsletter. Dann sagen Sie, ähm, wenn Sie unseren Newsletter-Service bestellen, dann verarbeiten wir folgende personenbezogene Daten von Ihnen. Ja, Ihre E-Mail-Adresse, Zeitpunkt der Anmeldung, Daten zum Double-Opt-In-Verfahren ähm, und ähm, Kommunikation mit Ihnen, also sozusagen, wenn man die Newsletter hin und her, also hinschickt, ja, ähm, also sozusagen, da muss man auch dran denken, wir schicken ja dann mit jedem Newsletter, haben wir auch wieder eine Datenverarbeitung. Also ähm, ähm, Details und Historie zum Newsletter versandt. Sowas, ja, und, und vielleicht auch noch die Themen, die Sie interessieren oder die Sie gewählt haben, ja, Newsletter-Thema. Ähm, dann drei, wir tun dies, um Ihnen den Newsletter zur Verfügung zu stellen. Vier, Rechtsgrundlage, Rechtsgrundlage, hierfür ist sechs, äh, Artikel 6.1a, DSGVO, Einwilligung. Ja, und so machen Sie das bei den ganzen Themen. Und, und haben so wirklich granular alles abgearbeitet. Für Sie auch nochmal ein Check, äh, haben Sie alles erwischt oder was vergessen? Und, ähm, und dann haben Sie wirklich eine schöne, transparente Datenschutzerklärung. Und diese Punkte, meine ich, in den Generatoren werden die nicht so gut abgearbeitet. Ja? Ähm, das ist ein bisschen Arbeit und da muss man auch mit einem IT-Provider auch arbeiten, aber äh, so haben Sie auf jeden Fall eine solide Datenschutzerklärung. Und dann gehen Sie weiter zu, ähm, äh, zur 5, Beschreibung der Datenübermittlung an Dritte. Da müssen Sie jetzt noch erklären, wem Sie die Daten alles geben. Da reichen allerdings eine Angabe von Kategorien. Also normalerweise sagen wir, wir nutzen Auftragsdatenverarbeiter, ähm, äh, um eben diese Webseite zu betreiben. Ähm, wenn Sie jetzt noch Daten, dass ich sie in Verein und Sie geben noch Daten an den Hauptverein für irgendwelche Zwecke, dann müssen Sie es da auch reinschreiben. Achtung, da müssen Sie dann auch immer sagen, welche Daten an wen und die Rechtsgrundlage. Ja, also das müssen wir schon auch machen beim Auftragsdatenverarbeiter nicht, weil da braucht man ja keine Rechtsgrundlage. Ähm, da haben wir jetzt dann noch dieses Thema mit den internationalen Datentransfers. Ähm, das will ich jetzt nicht zu breit treten, ähm, aber äh, wenn sozusagen Daten an, äh, ins Ausland gehen, dann müssen Sie auch noch hier... Ähm, ähm, 13.1f, ja, die Absicht zu antworten, die Personen zu an ein Drittland zu übermitteln. Und da muss man dann auch, da hört es jetzt hier auf, weil der Platz nicht da war, ähm, muss man auch noch äh, anbieten, dass der Nutzer sich ähm, den Vertrag, den wir, diesen Standardvertrag ist es meistens, also das Rechtsverhältnis, diesen Vertrag mit dem Empfänger im Drittland, den, den muss man dem Nutzer noch anbieten, dass er sich den auf Anfrage angucken kann. Ist leider so, muss man machen. Aber dann würden Sie ihm reinschreiben, weitere Details oder so. Den, den entsprechenden, die entsprechenden Datenübermittlungstools ähm, oder Mechanismen stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Wenn sich dann einer meldet, müssen Sie es tun, aber Sie müssen nur den Datenschutzteil äh, dann rausgeben, natürlich nicht die kommerzielle Vereinbarung. So, und dann kommt sozusagen ab sechs, ähm, kommt dann sozusagen das, das, das Schluss, ja, ähm, das sind die Informationen über die Rechte des Betroffenen, das sind meistens Standardbausteine, da müssen Sie eben erklären über die ganzen Auskunftsansprüche und Löschung und so weiter. Ähm, und, äh, und dann noch Kontaktdaten. Ja, dann haben Sie eine schöne, ähm, bei der Löschung müssen Sie noch was dazu sagen, wie lange Sie die Daten äh, verarbeiten und speichern. Ähm, das können Sie entweder eben beim Löschen machen oder Sie können es auch hier oben bei diesen Punkten 2, 3, 4 machen. Ja, also so haben Sie eine schöne Datenschutzerklärung. Ähm, hier unten habe ich Ihnen noch mal ein Muster, das äh, ist von, von der Datenschutzaufsicht NRW ähm, und jetzt sagen wir mal so, nicht als Muster, aber ja, ähm, auch von der Datenschutzbehörde Rheinland-Pfalz auch zu, ähm, zu Social Media Präsenzen. Also mit sowas kann man mal sozusagen losstarten und ähm, passt die dann individuell an. Okay, jetzt machen wir noch, äh, ich gucke mal gerade, ob ich noch ein paar Fragen hier habe, ähm, die jetzt äh, konkret die Datenschutzerklärung betreffen. Ähm, also noch viel Impressum. Impressum ähm, benötigt jede seinen Cookie-Banner machen wir gleich. Okay, zur Datenschutzerklärung sehe ich jetzt gar keine Frage, oder Petra? Nee. Ähm, die Cookie, äh, Cookie, äh, die Impressumsfragen, die machen wir jetzt gleich noch ähm, im, also im Anschluss an den Cookie-Teil. 
Ja, also Cookies ähm, ist, glaube ich, nach dem Impressum das Zweitlieblingsthema der Deutschen. Meine internationalen Kollegen, die haben immer gelächelt, wenn ich vor ein paar Jahren immer gesagt habe, wir beraten uns um einen zu Cookies. Dann haben die gesagt, hä, müssen wir nicht. Ähm, das ist jetzt schon auch international ein größeres Thema geworden, aber immer noch, also wenn man sich die, die deutschen Aufsichtsbehörden für den Datenschutz anschaut, das sind auch immer noch die, also wahnsinnig viele Anfragen zu Cookies. Ich hoffe, Sie haben noch keine bekommen. Ähm, ich hoffe, Sie bekommen noch keine mehr, aber also die Behörden sind extrem aktiv und leider sind auch Nutzer aktiv, die sich dann bei den Behörden beschweren. Und wenn die Behörde, sagen wir mal, zur gleichen Webseite mehr als zwei Beschwerden bekommt, dann leitet sie diese auch an die Webseite oder an den Betreiber weiter. Und dann geht es eben los. Dann kommt so ein zwei, drei, vier, fünf Seiten Fragebogen und den muss man dann beantworten. Das ist natürlich deshalb auch so, weil das für eine Behörde relativ einfach ist zu überprüfen. Die gehen einfach auf ihre Webseite und lassen da ein Tool drüber laufen und sehen, welche Cookies sie nutzen und dann vergleichen sie das mit dem Cookie-Banner und dann ist relativ schnell, kann man relativ schnell jetzt ohne großes ja, Audit äh, vor Ort feststellen, ob ähm, die Organisation ähm, die Regeln einhält oder nicht. So, wir haben jetzt seit 1.12. ein neues Gesetz in Deutschland. Vorher hat man immer nur das ähm, Bundesdatenschutzgesetz oder die DSGVO und jetzt gibt es ähm, das TTDSG, ähm, das sozusagen den Einsatz von Cookies und ähnlichen Technologien, ja, ich sage immer nur Cookies, ähm, regelt. Und da haben wir äh, jetzt sozusagen einen zweistufigen Test. Einmal darf ich das Cookie setzen, ganz unabhängig davon, was das macht. Darf ich? Ja, nein. Brauche ich eine Einwilligung? Ja, nein. Und dann äh, die zweite Stufe ist, wenn dieses Cookie auch personenbezogene Daten erhebt oder verarbeitet, ähm, darf ich das? Ja, das ist dann DSGVO, der rechte Teil. Das, äh, die relevante Klausel ist hier der 25 TTDSG und äh, den habe ich Ihnen hier mal abgedruckt. Den können Sie dann gerne nochmal in, in aller Ruhe lesen. Das ist im Prinzip eins zu eins kopiert von der E-Privacy-Richtlinie, Richtlinie, Sie sehen es hier unten, vom 12. Juli 2002. <lacht> also gut, die wurde 2009 nochmal geändert, aber der deutsche Gesetzgeber hat jetzt also fast 20 Jahre gebraucht, um das umzusetzen. Also es ist nicht die E-Privacy-Verordnung, sondern eben die Richtlinie. Die ist uralt und die deutsche Regierung hat immer gesagt, 15.3 TMG setzt es um und irgendwie gab es aber dann jetzt dann doch Probleme mit der Kommission. Und damit war jetzt Deutschland das letzte Land, das dieses Gesetz so umsetzt. In anderen europäischen Ländern haben sie es schon. Ja, deswegen sehen wir auch gerade ziemlich viele Fälle aus Frankreich, Spanien, Österreich, die sozusagen ähnliche Regelungen haben und wo das jetzt irgendwie auch auf einmal relevant wird. Obwohl die diese Regelungen schon sehr lange haben und dann nicht irgendwie nie einen dran gehalten. Früher, es wurde nicht verfolgt. Ja, Sie sehen es hier auch unten, der letzte ähm, dünne Bullet. Ähm, die, die irische Kommission, die sagt auch, ja, wir haben schon so Regelungen, aber ähm, wir, wir gehen da nicht wirklich dagegen vor. Äh, ist in Deutschland ein bisschen anders. Also, ähm, was sagen diese Regelungen ganz schnell? Ähm, zu Cookies ist das ganz schnell, ist übertrieben, aber äh, sozusagen einfach erklärt. Wenn Sie eine Technologie haben, die, und das ist hier der erste Bullet, ja, das ist die Definition von Cookies, Speicherung von Informationen in der Endeinrichtung des Endnutzers oder Zugriff auf Informationen, die bereits in der Endeinrichtung gespeichert sind. Also Ihr, Ihr Server speichert was, das ist das Cookie, ja, speichert was auf dem Endgerät des Nutzers, der legt ein Cookie ab auf den Computer oder Smartphone oder ähm, er greift zu auf Informationen, die dort bereits gespeichert sind. Also dieses, was Sie so von den Apps kennen, hier da, äh, darf die App auf Fotos zugreifen, solche Geschichten. Ja? Oder eben das Auslesen von Cookies. Also jemand kommt auf Ihre Seite, Sie gucken, war der schon mal da, liegt da ein Cookie vor mir und lesen das aus, was der da beim letzten Mal gemacht hat. Das ähm, sind die Fälle. Also das ist die Definition, wenn Sie in Technologien auf Ihrer Seite einsetzen, dann müssen Sie gucken, ist es sowas hier. Ähm, da, und der, was das jetzt genau ist, natürlich ist die IT-Industrie findig und versucht, äh, Möglichkeiten zu finden, das zu umgehen. Und die Datenschutzbehörden, die kontrollieren die Einhaltung TTDSG, die sagen auch, ja, wir müssen das eng auslegen, weil das ist Bußgeld bewährt und das müssen wir das halt eng auslegen. Der Gesetzgeber hätte ja jetzt nach 20 Jahren auch mal ein Technologie-fortschrittlicheres ähm, Wording ähm, äh, verwenden können. 
Aber das haben sie nicht gemacht und ähm, deswegen müssen wir das jetzt ähm, äh, eng auslegen. Und ähm, deswegen sind zum Beispiel jetzt ganz im Trend äh, Cookie-Less Tracking. Sehen Sie also in Darstellung auf der rechten Seite. Also Technologien, die gehen natürlich nicht ganz so gut wie Cookies, aber zum Beispiel eben, dass die Server-Logs ähm, ausgewertet werden. Dass man sagt, Daten, die ich sowieso bekomme, die werte ich aus. Damit kann ich jetzt nicht Einzelpersonen nachvollziehen und ihnen auch keine individualisierte Werbung einspielen, aber zumindest kann ich diese Reichweitenmessung machen. Ich kann sehen, wie wird meine Seite genutzt. Ähm, Gibt es irgendwo Probleme vielleicht auf der Seite, ja, wenn ich viel, viel Verkehr habe und auf einmal ähm, beim Zahlen funktioniert es nicht mehr, da ist nur noch ganz wenig Verkehr, dann, dann ist es ein Hinweis darauf, dass vielleicht auf der Seite irgendwas nicht passt. Ähm, und also das muss man gucken, fallen wir da rein und man kann natürlich auch gucken, ähm, habe ich eine Technologie, die, die ich nicht brauche. Ähm, aber es ist natürlich nicht verboten, wenn Sie sowas machen, dann ähm, also sind Sie hier in dem ersten Bullet. Ja, wenn Sie da reinfallen, in die Organisation, dann brauchen Sie eine Einwilligung. Ja, so. Und da, da, dann brauchen Sie eben diesen Cookie-Banner. Und nur wenn jemand OK drückt, ähm, dann dürfen Sie es auch einsetzen. Und wenn er nicht OK drückt, dann dürfen Sie es nicht einsetzen. Ausnahme, das ist der zweite Bullet. Diese Technologie ist unbedingt erforderlich, damit der Anbieter eines Telemediendienstes, also ein Webseitenbetreiber, einen vom Nutzer ausdrücklich gewünschten Telemediendienst zur Verfügung stellen kann. Der Klassiker ist ein Warenkorb. Also, also das, wir brauchen das Cookie, damit wir dem Nutzer den Service geben kann, den er will. Ja, Warenkorb. Und Sie sehen hier ein paar Beispiele. Ähm, äh, Authentifizierungscookies, also wenn Sie sich sozusagen einloggen irgendwo, dass der sich merkt, dass Sie eingeloggt sind. Ähm, wir sehen es auch zum Beispiel bei ähm, Cookies, die jetzt äh, zum Beispiel so ein Chatfenster ermöglichen, ja, damit es damit der Chat klappt, damit man die Texte da sieht. Also solche Sachen sind erlaubt. Ähm, von der KNIL, von der französischen Aufsicht, gibt es auch eine, eine tolle Ausarbeitung ähm, zu bestimmten Reichweiten, Reichweitenmessungstools, die ihrer Ansicht nach äh, erforderlich sind, eben um eine Webseite zu betreiben. Also es gibt schon so ein paar notwendige, aber es ist relativ eng. Und ähm, wie gesagt, wenn man da eben nicht reinfällt, dann ähm, muss man die Einwilligung einholen und wichtig ist eben, dass man vor, ein, vor sozusagen, bevor man die Einwilligung bekommen hat, dieses Cookie nicht droppen darf. Deswegen vielleicht nochmal für Sie, ähm, brauche ich einen Cookie-Banner? Nein, außer Sie nutzen Cookies, die eine Einwilligung brauchen. Ja, also wenn Sie sozusagen Cookies verwenden, die keine Einwilligung brauchen, dann reicht es, wenn Sie das in Ihrer Datenschutzerklärung beschreiben. Und vielleicht, wenn der Nutzer ein Opt-out haben muss, dann können Sie es auch in der Datenschutzerklärung machen. Da brauchen Sie aber nicht zwingend einen Cookie-Banner. Der Cookie-Banner ist dafür da, dass Sie eben Leute, die auf Ihre Seite kommen, dass Sie vorher keine Cookies droppen, die eine Einwilligung brauchen und die Einwilligung dann als erstes abholen. Und da hat sich eben dieser Cookie-Banner, dieser lästige Cookie-Banner herauskristallisiert. Ähm, und wichtig bei dem Cookie-Banner ist, dass der möglichst viele Informationen schon auf dem ersten Layer enthält. Wichtig ist auch, und da werden Sie jetzt nicht, nicht drum rumkommen, dass die Behörden setzen sich verstärkt durch, dass dem Nutzer ungefähr gleichmäßig die Möglichkeit gegeben wird, Ja und Nein zu sagen. Ja, also das, ähm, das ist ein fettes Ja, alle Cookies oder okay, ähm, und dann keine Möglichkeit, nicht okay zu sagen, das reicht nicht aus. Da kann man ein bisschen spielen, aber irgendwie muss der Nutzer sozusagen mit der gleichen Anzahl von Klicks ja oder nein sagen können. Das sind so die ähm, zentralen Informationen, die ich Ihnen jetzt mal mitgeben wollte. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir nochmal die letzten zehn Minuten in die Fragen rein. Ähm, Petra, was, äh, welche Themen sind denn besonders gefragt? <lacht> so, ich komme jetzt mal wieder hinzu und ich glaube auch Bea kann wieder hinzukommen, weil wir beide auch ähm, zu zweit einen Blick auch im Chat hatten. Dann können wir mal ein bisschen äh, gucken, was da noch so brennende Fragen sind. Ähm, ich würde mal fast vorschlagen, dass wir vielleicht jetzt bei dem Thema, wo du gerade stehen geblieben bist, weitermachen. Und zwar bei den ähm, Cookies. Mhm. Da gab es noch ein paar ähm, Fragen. Zum Beispiel die Frage, wie erkenne ich überhaupt, ob ein Cookie eine Einwilligung braucht? Also wann weiß ich eigentlich, ob das technisch notwendig ist ähm, und eben keine braucht oder ja. ähm, eben doch? 
das muss man prüfen. Das muss der Webseitenbetreiber, äh, muss sich angucken, welche Cookies ähm, er eben auf der Webseite hat und muss sich dann erklären lassen von seiner IT-Abteilung oder von Google oder wem auch immer, äh, was dieses Cookie macht. Und ähm, dann muss man selbst die Entscheidung treffen, ob ähm, man eine Einwilligung braucht oder nicht. Ja, also das ist so, leider, das ist diese Eigenverantwortlichkeit im Datenschutz. Hm. Da hatten wir auch gibt, ich meine, es gibt natürlich jetzt sagen viele, oh, das gibt es ja nicht, das kann ich ja nicht und das ist jetzt wenig hilfreich, die Antwort. Ähm, ich versuche gerade, es gibt natürlich diverse ähm, Anbieter von Cookie-Tools, die so diese, ja, diese Banner anbieten als Lösung und ähm, die haben oft schon so eine vorgefertigte Bewertung ähm, für diese Cookies, ob die eine Einigung brauchen oder nicht. Das ist nicht immer sozusagen super wasserdicht, aber ähm, das ist schon mal eine gute Orientierung. Genau, das war auch eine Frage, die auch in die Richtung geht, dass wenn das ja alles beim, beim Hoster gemacht wird, beim Hosting, muss ich da eigentlich dann genau nachfragen, was da gespeichert wird und für wie lange. Also was ist da dann quasi als Betreiber der Webseite dann noch meine Verantwortung oder kann ich mich dann einfach blind diesen Anbietern vertrauen, wenn die das so sagen? Nee, kann man nicht. Kann man nicht. Also die, die, die haben schon immer eine ganz gute Einschätzung. Aber, ähm, äh, also die wissen auch nicht, auch nicht immer, wie man das ähm, jeweilige, also wie sie sozusagen das jeweilige Tool einsetzen. Also es gibt, ähm, es gibt äh, unterschiedliche Möglichkeiten, wie man zum Beispiel Google Analytics einstellt und nutzt. Und das kann natürlich so ein Anbieter nicht wissen. Mhm. Okay, danke für deine Antwort. Aber es ähm, ist eben schon mal eine gute Ausgangsposition. Hm. Ähm, es gab auch die Frage, und das kommt mir auch immer ähm, häufiger vor, und auch Zuschauern ist das aufgefallen, dass es ja immer noch sehr, sehr viele ähm, Webseiten gibt, wo man gar nicht die Möglichkeit hat, Cookies auch abzulehnen ähm, oder das irgendwie für sich individuell einstellen kann. Und da ist die Frage, ist das irgendwie ausländisches Recht oder warum gibt es da jetzt noch viele Webseiten? Also zum Beispiel, sag ich mal, Betreiber aus den USA, sind die daran jetzt zum Beispiel gar nicht gebunden? Doch, ähm die ähm, sind genauso dran gebunden. Also es ist jeder gebunden, der ähm, entweder in Deutschland ansässig ist oder seine Webseite an Deutsche oder Europäer adressiert. Ja, die müssen sich dran halten. Und ähm, ja, der Rest ist sozusagen eine Risikoabwägung des Webseitenbetreibers. Und wir sehen, also ich meine, es ist wahnsinnig äh, viel im Fluss in dem Bereich. Also Jetzt vor drei Jahren, wie gesagt, da hat noch jeder so ein bisschen gelächelt über Cookies. Und dann wurden die deutschen Behörden schon ein bisschen aggressiver. Dann kam jetzt das TTDSG. Wir sehen auch in anderen Ländern in Europa, dass die Behörden vorgehen. Und es bilden sie jetzt gerade Regelungen raus. Ich sehe jetzt gerade eben, dass die Behörden vermehrt verlangen, eben ja, nein, muss irgendwie gleich, also zumindest mit der gleichen Anzahl von Klicks, erreichbar sein und der Nutzer darf nicht irgendwie fehlgeleitet werden durch das Design etc. Ähm, das ist aber was, was wir jetzt erst sozusagen wirklich harte Behördenaussagen seit ein paar Monaten dazu sehen. Es wird jetzt von den deutschen Behörden, das vielleicht hier für die Runde nochmal sehr hilfreich, ähm, wird ein Papier geben im Januar oder Februar, in denen zumindest von den deutschen Behörden mal die, die Anforderungen ähm, verschriftlicht werden, die sie an die Cookie-Banner und den ganzen Einsatz von Cookies äh, stellen. Also die rechtlichen Argumente sind irgendwie schon, natürlich darf man sozusagen den Nutzer nicht in das Jahr reinschubsen, ja, weil jeder von uns ist genervt von diesen Bannern und jeder will, dass dieser Banner möglichst schnell weggeht und also ich rück dann auch immer auf den nächsten Button, der so vorhanden ist und wenn es halt der Okay-Button ist, dann äh, sage ich okay, also das, das ist so ein bisschen der Hintergrund äh, der ganzen Diskussion, ähm, dass die jetzt genau gleichberechtigt nebeneinander stehen müssen, das ist nicht unbedingt äh, notwendig. Aber natürlich, also die, die gerade die amerikanischen Unternehmen, die wägen eben ab äh, dazwischen ähm, wirklich, also bei denen ist es zumindest auch Kostenfragen. Also Darf bei vielen Webseiten. Ja. Vielleicht noch eine letzte Frage, Frage, Frage zum Thema Cookies, so rum. Ich hoffe, du hast sie nicht schon beantwortet, sonst gib mir ein kurzes Zeichen, bitte. Und zwar würde eine Teilnehmerin gerne wissen, ob ähm, alle Cookies einzeln abwählbar sein müssen oder ob es auch die Möglichkeit gibt, ähm, dass man Ja oder Nein zu allen sagt, außer natürlich zu den Notwendigen, die immer. Ja, also im Prinzip 
schon, im Prinzip geht es schon, ähm, weil sie ja, also man muss ja jetzt nicht dem Nutzer ähm, ermöglichen, da noch jetzt ein Cherry-Picking zu betreiben. Ja, ich glaube eher, das ist dann eine Frage für die Webseite, wenn der jetzt eines hatte, sagen wir mal, wir haben da ähm, Google Analytics und Facebook und der will Facebook nicht, aber kann eben nur zu allem Nein sagen, dann verlieren wir ihn sozusagen auch für das Google-Tool. Ja? Also das, ich glaube, das ist so eine Entscheidung der Webseite, weil sie wahrscheinlich noch mehr Klicks, also mehr Opt-ins verlieren, aber grundsätzlich vom Rechtlichen her wäre das okay. Ja. Dankeschön. Ähm, ich schaue gerade hier auch noch mal ganz schnell. Ähm, ja, unbedingt. Ähm, äh, da war noch eine andere Frage. Nur äh, Tool nutzen, um zu schauen, welche Cookies meine Webseite nutzt. Ähm, das ist eine super Frage, weil das ist, machen müssen, weil äh, oft fragen sie einen IT-Anbieter und der, der stimmt das in der Regel nicht. Äh, also es gibt, ich nutze Ghostory. Ghostory, das ist ein kostenloser Plugin, den können Sie in jedem Browser ähm, installieren. Ähm, für Apps gibt es ähm, ähm, na, jetzt ist mir entscheiden, wie, wie, äh, wie die App heißt. Ähm, er fällt mir gerade nicht ein, Mensch. Und ähm, ich, das können wir ja gerne im Nachgang noch äh, schicken. Ähm, und für äh, Websites ähm, gibt es auch noch ein Tool von der EU. Das nutzen unsere Datenschutzbehörden, ähm, um ähm, die, die Webseiten zu checken. Ich würde auch sagen, das können wir vielleicht im Nachgang mit den Slides vielleicht noch zirkulieren, ja, die beiden Links. Äh, weil das ist tatsächlich so, wie man eigentlich vorgehen sollte. Also Sie jetzt, ich gehe mal davon aus, dass die viele von Ihnen rechtliche Verantwortung haben oder das irgendwie tun müssen. Und dann ist es immer gut, wenn Sie selber mal gucken können. Aber Ghost Story ist schon mal nicht schlecht, aber der trifft immer nicht alles. Dankeschön. Es sind noch einige so. Fragen offen. Äh, ja. Wir sind aber schon am Ende angekommen. Also ich finde es immer wieder spannend, wie so rechtliche Themen, die ja irgendwie so den Ruf haben, trocken zu sein, wie trotzdem die Zeit so im Fluge vergehen kann. Andreas, das ist auf jeden Fall auch dir und deiner äh, Art vorzutragen zu verdanken. Also vielen Dank an der Stelle dafür. Und ich finde, du hast äh, hier wahnsinnig viele Fragen noch beantwortet, auch äh, währenddessen, schon während deines Vortrags. Das macht auch nicht jeder Referent so. Also vielen Dank an der Stelle für deinen gerne, Einsatz. Gerne, gerne, gerne. Ja, gerne. Ähm, kurzen Hinweis noch an Sie. Ich habe es gerade schon in dem Chat gepostet und zwar geht es nächstes Jahr auch glücklicherweise weiter mit der Mittagspause und zwar äh, direkt schon im Januar. Ähm, oh, ich glaube, ich habe, ich bin mir, ah, ich habe die falschen Links gepostet, sehe ich gerade. Das äh, tut mir leid. Die kommen, hier kommen noch mal die richtigen. Ich habe gerade den Link noch mal zum aktuellen geschickt. So sollte es natürlich nicht sein. So, alle noch mal gegenchecken. Wunderbar. So, jetzt passt es. Und zwar im Januar geht es weiter, am 17.01. mit dem Thema mehr Reichweite bei Facebook und Instagram. Und wer äh, Andreas Split gerne, gerne noch mal bald sehen möchte, der sollte am 9. Februar dabei sein. Und zwar mit dem Thema Öf oder zum Thema Öffentlichkeitsarbeit, Fotos und Videos. Also schauen Sie da gerne vorbei. Und Petra, ich weiß, du möchtest auch noch eine kurze Ankündigung machen. Den Moment haben wir noch. Natürlich, unbedingt. Wer äh, heute schon das dritte Mal dabei war bei der Mittagspause oder anderen Veranstaltungen der digitalen Nachbarschaft äh, oder ein äh, spannendes Quiz machen möchte, hat bei uns die Möglichkeit, Scout der digitalen Nachbarschaft zu werden, ein äh, wunderbares Zertifikat zu bekommen und damit auch die digitalen Kompetenzen nachzuweisen. Auch da poste ich nochmal einen Link direkt äh, mit weiteren Informationen in den Chat. Also wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt so richtig ähm, durchstarten und euer Wissen äh, testen und auch mit einem Zertif Zertifikat belegen lassen, dann äh, schaut vorbei. Wenn ihr sagt, Quiz, nee, habe ich jetzt nicht so Lust drauf, dann kommt einfach im ähm, Januar, im Februar nochmal vorbei zu unseren nächsten Mittagspausen und auch dann gibt es das Zertifikat entsprechend. Da kann äh, der Andreas nochmal auf der nächsten Seite zeigen. Ähm, da könnt ihr uns dann einfach schreiben. Ihr kriegt dann auch die Präsentation entsprechend, wo es nochmal unsere E-Mail-Adresse gibt. Ähm, und wenn er dann die drei Termine uns angibt, auch dann könnt ihr Scout der Digital Nachbarschaft äh, werden und damit euer Wissen äh, zeigen, was ihr so im Netz habt. Ihr seid nämlich alle sehr wissbegierig und äh, da freuen wir uns, euch das nächste Mal auch wiederzusehen. Super, Petra, vielen Dank. Und vielen Dank auch an dich. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie du hier zu den unterschiedlichsten Themen Fragen im Chat auch inhaltlich beantwortest. Also Hut ab dafür und herzlichen Dank. Und ja, ich würde sagen, es ist der 14.12. Man kann schon fast 
eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch wünschen. Wer weiß, äh, wann wir uns wiedersehen. Vielleicht ist es erst im nächsten Jahr. Von daher wünsche ich euch beiden und auch Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ja eine schöne Weihnachtszeit. Bleiben Sie gesund und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Denn das ist tatsächlich auch fürs Haus des Stiftens heute für dieses Jahr das letzte Webinar. Ich freue mich, es mit euch beiden abgeschlossen zu haben und freue mich auf alles, was im nächsten Jahr kommt. Vielen Dank. Wir freuen uns auch. Bis Danke zum nächsten Mal. Auch. Vielen Dank. Ja, von mir alles Gute, Gesundheit und schöne Weihnachten, guten Rutsch. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao.